ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല ചില്ലി ചിക്കൻ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് പലതും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ ട്രെൻഡി ഐറ്റമായ കൊല്ലം ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരിക്കലും ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മീഡിയം പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് വലിയ പീസാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ വേവാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഫ്രൈങ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ വെള്ളം കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ലൂസ് ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ലൂ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കാം ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച് റെഡിയാക്കി ആ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ വെക്കണം കാരണം മസാലകളൊക്കെ വീതി നിന്ന് വേറിട്ട് പോകുമല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില തോലോടുകൂടി തന്നെ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ബിസിനസും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ആ ലൂസ് ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് തരി തരിയായി വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് വിതറിക്കൊടുക്കാം ഇനി പൊരിച്ച കോഴിയും വറുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും മുരിഞ്ഞ മസാലയൊക്കെ കൂടി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ മന്തിയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ